Nosotros veníamos con una realidad que llegamos a agosto con un año de atraso en el precio de la hacienda. En agosto estábamos prácticamente con los mismos valores que, una, que en agosto del 2022. Vimos ahí un primer salto que en ese momento decíamos no es un aumento, es una recuperación de precios. Y ahora, post elecciones y fundamentalmente post asunción, volvió a dar dos saltos del 40 y el 40, que rápidamente lo que es el consumo interno generó una restricción en oferta y vimos que esta semana ha venido para atrás. Pero es como, como serrucho, ¿no? La hacienda pega un, pega un techo y cuando cae no vuelve al punto que estaba. Entonces, eh, en, entre lo que estamos terminando diciembre y lo que empezamos diciembre, estamos un 20, un 30% superior y creo que son los valores que vamos a ver ahora en adelante. Hay dos realidades distintas. Por un lado, el 30% de carne que va con destino a exportación, llámese vaca descarte, llámese eh, novillo exportación, que esa categoría también trae aparejado a un crecimiento de la manada, pero esta, esta, esta hacienda que va con este destino tiene un, copia mucho más rápido lo, la evolución del dólar. Todo lo que es consumo interno, prácticamente lo contrario, ¿no? Cuando hay estos golpes inflacionarios, eh, se resiente el consumo y, bueno, tiene, tiene esos, esos vaivenes... Eh, que, que comentábamos recién. Y por otra parte, la invernada, si bien ya hay una demanda más activa del invernador de, 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 de campo, ¿no? eh, eh, vemos que está muy ligada al precio del consumo interno, entonces automáticamente cuando el consumo llegó a 2.000 pesos, la invernada superó, lo, eh, superó esa barrera y hoy con un consumo más cerca de los 1.500 pesos estamos volviendo a ver la invernada, macho y hembra, alrededor de esos valores. ¿no? Es como que va copiando el movimiento del consumo interno. No tan así los novillitos, que hoy hay muy poca diferencia entre un novillito de 300 kilos con un ternero de 200 kilos, porque bueno, ya tiene los ojos pensados en la exportación. Todavía, todavía está muy poquitito por encima la invernada que, que, el, que, el, que el gordo. Creo que en estos meses de poca oferta de invernada vamos a ver que se va a ir despegando y la invernada va a volver a el 10-15% por encima de, del gordo, pero el negocio, sobre todo el engorda de corral, eh, está muy complejo, los números... No acompañan porque la comida sigue siendo un, un, un problema, sigue siendo cara. Y por otro lado, porque los costos financieros de afrontar un ciclo que tiene más o menos 60 días de descalce entre el pago y la venta, eh, son muy duros ¿no? con, esta, con este nivel de tasas que empezaron a bajar. Ojalá sigan esa tendencia.